So hi, hello, Vanakkam. Hello, hello everyone, Vanakkam. I am Sedhu Ratna. I am Trichy Ponnudha. சிங்கப்பூர்ல இருக்கேன் ஸோ இந்த ஐ லவ் ட்ரிச்சி பேஜ பார்த்துட்டு எனக்கும் இதுல வந்து கிராஃப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் லைக் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வம் வந்தனால ஐ அப்ரோச் த பேஜ் அ வெரி பிக் தேங்க்யூ டு த ஐ லவ் ட்ரிச்சி பேஜ் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நானும் வந்து நிறைய ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் வீடியோஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு கிரீட்டிங் கார்டு எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி தர போறேன் சோ அதுக்கு தேவையானது என்னன்னு பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பைஸ் கார்டு ஒண்ணு பண்ண போறோம் சோ அது எப்படின்னா ஒரு சி ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு சோ இது வந்து பெப்பர் நான் உள்ள போட்டிருக்கேன் வெளியே வந்து பாட்டில் மாதிரி இருக்கும் சோ ஓபன் பண்ணி பண்ற மாதிரி ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு சோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேவையானது ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க சோ ஏதாவது ஒரு கலர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அதை வந்து கரெக்டா ஹாஃப் ஆ ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு லைன் வரைஞ்சு வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம அதை பாதியா கட் பண்ணிக்குவோம் சின்ன கிரீட்டிங் கார்டு தான் நம்ம பண்ண போறோம் சோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சோ இப்படி இருக்கும் கார்டு இத ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்குவோம் ஜென்ரலா நம்ம வந்து முன்னாடி ஒரு பெரிய இது இருந்துச்சு கிரீட்டிங் கார்டு எல்லாம் எல்லாருக்கும் வாங்கி கொடுக்கற மாதிரி பட் இப்ப கொஞ்சம் அந்த இது குறைஞ்சிடுச்சு சோ அகேன் இப்ப நிறைய இன்விடேஷன்ஸ் பார்ட்டி எல்லாம் பண்ணும் போது நிறைய பேர் வந்து கஸ்டமைஸ் கார்ட்ஸ் ரொம்ப வேணும்னு விருப்பப்படுறதுனால ஆஹ் இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா கார்டு யாருக்காவது வேணும்னா பண்ணி கொடுக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் இப்படி பண்ணிட்டு ஒரு முதல்ல ஒரு பாட்டில் ஷேப்ல நம்ம கட் பண்ணிக்க போறோம் சோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல இந்த ஷேப்ல வரைஞ்சு வச்சுக்கோங்க தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் சோ இங்க இருந்து இங்க வந்து செவன் சென்டிமீட்டர்ஸும் மேல இருந்து கீழே வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவும் வரைஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சி ஒரு பாட்டில் மாதிரி ஒரு அவுட் லைன் மாதிரி வரைஞ்சுக்கணும் அது அப்படி ஓகே இதை சும்மா ஏதோ ஏதோ ஒரு பேப்பர்ல வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த கார்டுல இந்த பாட்டில கொண்டு வர போறோம் சோ இந்த பேப்பரை இப்படி சென்டர்ல வச்சுட்டு ஓகே இதுக்கு வந்து ஒரு பென்சில்ல வரைஞ்சிட்டு இதை நம்ம கட் பண்ண போறோம் சோ இப்போ நம்ம லாக்டவுன்ல இருக்கனால நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்காக குக் எல்லாம் பண்ணி தருவாங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்னோவேட்டிவான கார்டு கிட்ஸ் அண்ட் டேடிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து உங்க ஒய்ஃப்க்கோ உங்க அம்மாக்கோ நீங்க பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டைமும் இப்ப அவங்கதான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வரைஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இத வந்து நம்ம அவுட் லைனா ஒரு பிளேட் வச்சு கட் பண்ணுங்க என்ன கலர் கார்டு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் உள்ளுக்குள்ள வந்து ஆக்சுவலா பெப்பர் ஜீரகம் எது வேணுமோ போட்டுக்கலாம் அது வந்து ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் மாதிரி இருக்கும் பாக்குறதுக்கு உள்ளுக்குள்ள உங்களோட விஷஸ நீங்க எழுதி கொடுக்கலாம் சரி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு ஒரு பிளேட் வச்சுதான் இதை கட் பண்ணணும் பிகாஸ் சிசர்ஸ் வச்சு கட் பண்ணா இதோட அவுட் லைன் வந்து எக்ஸாக்டா நம்மளால கட் பண்ண முடியாது கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கார்டு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை நீங்க வந்து நான் ஒரு ஸ்பைசஸ் போடுறதுனால இத பாட்டில் நான் கார்டு மாதிரி பண்ணிருக்கேன் மேபி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது தீம் வேணும்னா ஒரு ஸ்டார் வரைஞ்சோ இல்ல வேற ஏதாச்சும் வரைஞ்சிட்டு உள்ளுக்குள்ள பீட்ஸ் ஒப்பர்ஸ் கூட போட்டு ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே சோ ஃபைனலா நம்ம கார்டு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா நடுவுல வந்து இப்படி இப்படி ஒரு ஹோல் இருக்கணும் சோ அதுக்குதான் நீங்க இதே சேம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் ஷீட்டை மடக்கி பண்ணா யூ கேன் கெட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கரெக்டான அளவு பாட்டில் வந்து நம்ம கிடைச்சிரும் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு டார்க் கலர் பேப்பர் வைக்கணும் சோ நான் இங்க கிரீன் கலர் கார்டு யூஸ் பண்ணனால நான் வந்து ரெட் கலர் பேப்பர் கட் பண்ணிருக்கேன் சும்மா இந்த ஃப்ரேம் அளவுக்கு எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு நீங்க ஒரு ரெட் கலர் பேப்பரை கட் பண்ணிக்கணும் சோ பேசிக்கா இந்த மாதிரி இருக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு பாட்டில் ஷேப் வெளியே தெரியுதா சோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து பாட்டிலுக்கு வந்து ஒரு அவுட் லைன் கொடுத்துருவோம் இந்த இடத்துல 
ஏதாவது ஒரு டார்க் கலர் ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளாக் ஆர் ப்ளூ சோ நான் வந்து இங்க ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்றேன் ஜஸ்ட் நம்ம இப்ப கட் பண்ண அதே இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கேப் விட்டு ஒரு ஒரு லைன் வரையணும் ஓகே சோ அதே மாதிரி ஃபுல் பாட்டிலுக்கும் நீங்க வரையலாம் சி இந்த மாதிரி இருக்கும் பாக்குறதுக்கு சோ இப்ப நம்ம வந்து இதோட கான்ட்ராஸ்ட் கலர் வந்து ரெட் கலர் பேப்பர் வச்சிருக்கேன் சோ இந்த பேப்பர்ல எப்படி நம்ம வந்து இன்னைக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் பிகாஸ் இந்த பேப்பருக்கு வந்து எல்லோ கலர் நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சோ இதுல வந்து நீங்க எந்த கிச்சன் ஸ்பைஸ வேணாலும் யூஸ் பண்ணி ஒரு பாட்டிலுக்குள்ள வந்து ஸ்பைசஸ் இருக்க மாதிரி பண்ற மாதிரி பண்ணலாம் சோ அதுக்கு தேவையான அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட்ல வந்து ரெட் கலர் தெரியும் சோ பின்னாடி வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா ஏதாச்சும் ஒரு கார்டு வைக்கணும் சோ வீட்டுல ஏதாச்சும் இந்த பழைய குட்டே பாக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா எடுத்து நம்ம இந்த ரெட் கலர் பேப்பர் எந்த சைஸ் கட் பண்ணீங்களோ அதே சைஸ்க்கு இதையும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ ரெண்டும் ஒரே சைஸ்க்கு கட் பண்ணிக்கோங்க பின்னாடி இப்ப நம்ம இந்த கார்டுல வந்து இதை எப்படி வைக்க போறோம் ஓகே சோ பின்னாடி வந்து நமக்கு இந்த குட் டே அப்படிங்கிறது வந்து தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக எந்த பாக்ஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சோ இன்னொரு ரெட் கலர் பேப்பர் பண்ணி நம்ம இப்படி பின்னாடி வைக்க போறோம் சோ எல்லாத்தையும் முதல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் குளூவால நம்ம ஸ்டிக் பண்ணலாம் ரெண்டு ரெட் பேப்பர் அண்ட் நடுவுல ஒரு திக்கான பேப்பர் கார்டு ஏதாவது கெலாக் சட்டையோ இல்ல செர்லா சட்டையோ நீங்க எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணி நடுவுல இருக்கிறத வந்து நல்லா திக் ஆக்கிக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கார்டுல வந்து இந்த இடத்துல குளூ பண்றோம் ஆல் கார்னர்ஸ்ல குளூ பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெட் கட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஓகே சோ இப்படி பேஸ்ட் பண்ணிருங்க திருப்பி ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம வந்து இதையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் சரி இந்த மாதிரி சைடு எல்லாத்துலயும் க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இந்த ரெட் கலர் பேப்பரை திருப்பி இதுக்கு மேல இப்படி பிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சோ வந்து இப்ப நல்லா ஸ்ட்ராங்கா திக் ஆயிடுச்சு பேப்பர் இது காயட்டும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பாட்டில் டிரா பண்ணிருந்தோம்ல இதுக்கு மேல வந்து ஒரு மூடி டிரா பண்ணலாம் சோ மூடி வந்து பேசிக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்ல இருக்கும் ஒரு ரவுண்டா ஒரு கேப் மாதிரி ஒண்ணு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சைட்ல ரெண்டு லைன் இழுத்து விடுங்க இப்போ இதை பார்த்தா மூடி மாதிரி இருக்கு பாட்டிலுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த இது நல்லா காஞ்சிருச்சு சோ இதுல வந்து இப்ப நடுவுல எப்படி வந்து இந்த பாட்டில் ஷேப் ஃபர்ஸ்ட் டிரா பண்ணிட்டு இந்த இத டிரா பண்ணிட்டு இந்த பருப்பை எக்ஸாக்டா நடுவுல இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு ஸ்டிக் பண்ணணும் சோ ஒரு பென்சில் எடுத்து இந்த இதே சைஸ் நீங்க வந்து பாட்டில் வந்து கட் பண்ணிவிங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல அதே மெஷர்மெண்ட் எல்லாத்துக்குமே கண்டினியூ பண்ணுங்க இந்த கார்டை கட் பண்றதுக்கும் அதே மெஷர்மெண்ட் அதே மாதிரி இந்த இதுல வைக்கிறதுக்கும் அதே மெஷர்மெண்ட் அப்பதான் நம்ம இதை வந்து உள்ள வைக்கும் போது சேமா நீங்க என்ன உள்ள போடுறீங்களோ அது கரெக்டா வெளியே தெரியும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு அவுட் லைன் ஃபர்ஸ்ட் வரைஞ்சுக்கோங்க சோ பேசிக்கா இந்த அவுட் லைன் நடுவுல வரைஞ்ச இந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் மட்டும் தான் உங்களுக்கு அவுட் லைன் தெரியுதா ஓகே இல்லைன்னா நான் ஒரு டார்க்கான கலர்லயே வரைஞ்சு காமிக்கிறேன்
ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்படி வரைஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்லைன் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரண்ட்ல வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கலர் இந்த மாதிரி ஒரு பாலித்தன் கவரோ இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் அந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி இப்படி ஃப்ரண்ட்ல வந்து பாட்டில் வந்து டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கனால நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கவர் எடுத்துக்கணும் ஸோ நான் இப்ப வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் கவர் எடுத்திருக்கேன் நீங்க எந்த கவர் வேணாலும் நார்மலா பிளாஸ்டிக் கவர் ஏதாவது எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த கவரை வந்து சின்ன கவரா எடுத்தா நம்மளோட கார்டு கரெக்டா உள்ள போகும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்துட்டு பின்னாடி செலஃபன் டேப் போட்டு ஒட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும் கவரு சோ நமக்கு தேவையில்லாத போர்ஷன் ஆக்சுவலா நம்ம கட் பண்ணிடலாம் சோ இப்ப எனக்கு இவ்வளவு தேவையில்லாதது இருக்கு பிகாஸ் இதை நம்ம உள்ள வச்சோம்னா கார்டு வந்து ரொம்ப குண்டா தெரியும் அதனால தேவையில்லாத போஸ்ட நான் இப்ப கட் பண்ணிடுறேன் சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பாக்குறதுக்கு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாப்லர் எடுத்துட்டு முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா இந்த சைடு இடம் அதுக்கப்புறமா இந்த மிடில் இடம் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப்லர் அடிச்சிடணும் ஏன்னா நம்ம இப்ப பருப்பு உள்ள போடும் போது என்ன ஆகும்னா கீழே வந்து நின்றுவோம் அப்ப நம்ம அதை காடுக்குள்ள வைக்கும் போது இந்த பாட்டில் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த அவுட் லைன் பாட்டில் மட்டும் தான் நமக்கு வெளியே தெரியும் ஸோ அதனால இங்க ஸ்டாப்ல அடிச்சிட்டோம்னா அந்த இது பருப்பு வந்து கீழே இறங்காது நீங்க எந்த ஸ்பைஸ் போட்டாலும் அது கீழே இறங்காது ஸோ நமக்கு வெளியே தெரியும் காடுக்கு வெளியே சோ இந்த கவரோடே இப்ப நான் வந்து இந்த கார்டையும் சேர்த்து ஸ்டாப்ல அடிக்க போறேன் சோ இப்ப நான் இப்படி அடிச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டா அடிச்சுக்குவோம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா அடிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த சைட்லையும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஸ்டாப்லர் அடிச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா க்ளூ வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸும் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சைட்லையும் அதை போயிடக்கூடாது ஸோ நம்மளோட மெயின் ஏரியா வந்து இந்த பாட்டில் லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்குது இது மட்டும் தான் வெளியே தெரியும் அதனால நம்ம அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் திருப்பி இந்த சைட் கரெக்டாக அந்த பாட்டில் ஷேப் ஃபுல்லாத்துலேயும் வந்து நான் ரெண்டு மூணு ஸ்டாப்லர் அடிச்சுக்கிறேன் ஸோ பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கும் இப்ப நான் வந்து உள்ள வந்து நம்ம வந்து இந்த கலர் வந்து டார்க்கா எடுத்தீங்கன்னா உள்ள போடுறது வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் பிரைட்டா எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் இந்த கலர் ரொம்ப டல்லா இருந்தா உள்ள போடுறது மிளகு இல்ல ஜீரகம் டார்க்கா இருக்க கலர் ஸ்பைசஸ் ஏதாவது உள்ள போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்படி இந்த இடத்துல கேப் இருக்கும் அதுக்குள்ள நான் இப்ப இந்த பருப்பு போடுறேன் பருப்பு போட்டுட்டு இப்படி ஷேக் பண்ணி விட்டுக்காங்க அது கரெக்டா வந்து கீழே இறங்கிரும் இந்த மாதிரி சோ நம்ம இப்ப டைட்டா முன்னாடியே ஸ்டாப்லர் அடிச்சுட்டோம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அதனால வந்து நமக்கு இந்த பருப்பு வந்து இந்த ஸ்பேஸ விட்டு இறங்காது சோ இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நம்ம கிச்சன் ஐட்டம் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் எந்த ட்ரை ஸ்பைசஸ் எது வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே இன்னோவேட்டிவா இருக்கும் அதுவும் முக்கியமா நீங்க குக்கிங் பண்ற யாருக்காவதெல்லாம் ரொம்ப இதை வந்து எழுதி கொடுத்து ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு லைன் எழுதி இது மாதிரி நன்றி எனக்கு இந்த இவ்வளோ சுவையா பண்ணி கொடுத்ததுக்குன்னு உங்க ஒய்ஃப்கோ அம்மாக்கோ எல்லாருக்கும் நீங்க எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க ஸோ இப்போ நமக்கு ஆக்சுவலா நிறைய டைம் இருக்கு இதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஸோ நல்லா உட்காந்து நீங்க உங்க கிட்ஸுக்கு டீச் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு இன்னோவேட்டிவா கார்டு பண்ணலாம் சோ அவ்வளவுதான் நான் இப்ப வந்து இங்க நிறைய போட்டுட்டேன் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சோ இங்க வந்து நிறைய பருப்பு உள்ள ஆட் பண்ணியாச்சு சோ நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ரெட் கலர்னால நான் எல்லோ கலர் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் இதே நீங்க இந்த கலரை வந்து கிரீன் கலர் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா இல்லைன்னா ஏதாவது டார்க் ப்ளூ சூஸ் பண்ணா உள்ள இருக்கிறது வந்து அதுக்கேத்த மாதிரி பிரைட்னா லைட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும் சோ அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து இந்த பாட்டிலுக்குள்ளது முடிச்சுட்டோம் சோ இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த சைடையும் இந்த கவர் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதையும் நம்ம இப்ப மடிச்சு ஒட்ட போறோம் ஒரு செலோ டேப் போட்டு 
சோ செல்லோ டைப் போட்டாதான் இது டைட்டா நிக்கும் ஸ்டேப்லர் அடிச்சா நம்ம ரொம்ப நிறைய அடிக்கணும் அதனால நம்ம வந்து செல்லோ டைப் போட்டலாம் நீங்க வந்து அந்த பாட்டில் கரெக்டா தெரியணும் சோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த மிடில் போர்ஷனை டைட் ஆக்கிக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அது வந்து நல்லா வெளியே அழகா தெரியும் காடுக்கு வெளியே சோ இந்த சைட வந்து நான் இப்படி செலோட்டை போட்டு ஒட்டியிருக்கேன் சரி இங்க பாருங்க இப்ப பருப்பு வெளியே வந்துருச்சா தெரியுதா சோ அதனால அதனாலதான் நம்ம வந்து டைட்டா அந்த ஸ்டாப்லர் அடிச்சுக்கணும் இப்போ திருப்பி கரெக்டா அதுக்குள்ளே போயிடுச்சு ஓகே சோ நான் இப்ப இந்த மேல் பார்ட்டையும் மடக்கி திருப்பி செலோபென் டேப் போட்ட சோ பேசிக்கா பாக்குறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறமா சோ நம்ம இந்த கார்டு ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்ச கார்டு சோ அதுல வந்து நம்ம இத பிக்ஸ் பண்ண போறோம் சோ அதை எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இந்த மாதிரி கரெக்டா வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பின்னாடி வந்து நம்ம இதை ஃபுல்லா ஒண்ணு நீங்க வந்து ஃப்ரண்ட்ல கொஞ்சம் க்ளூ போட்டு ஒட்டலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து செலஃபன் டேப் வச்சுட்டு நல்லா இதை குவிக்கா இதை வந்து சீலும் பண்ணலாம் பின்னாடி இப்ப நான் வந்து இன்னொரு ஸ்ட்ராங்கான டேப் போட்டு ஒட்ட போறேன் இப்படி நாலு பக்கமும் டேப் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கரெக்டா நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்ல கார்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு பொசிஷன் பண்ணிட்டு ஒட்டுவோம் ஸோ அப்படி ஃப்ரண்ட் சைட் பார்த்துக்கோங்க நம்ம வரைஞ்ச ட்ரா பண்ண அவுட் லைனும் இந்த கார்டும் சேமா இருக்கான்னு ஸோ சேமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே ஒட்டிடலாம் ஓகே ஸோ ஃப்ரண்ட் சைடு இப்படி இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து மிச்ச டேப் இங்கே கீழே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி நீட்டாக ஒட்டிடலாம் ஆக்சுவலா இது எல்லாத்தையும் நம்ம நினைப்போம் எப்பயாவது பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு டைம் கிடைக்கும் போது இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது பண்ணணும்னு பட் இதுதான் ஆக்சுவலா ரொம்ப ரைட்டான டைம் நம்ம எல்லாருக்குமே இப்ப ரொம்ப நிறைய டைம் கிடைச்சிருக்கு ஐ திங்க் யூஸ்ஃபுல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணா நிறைய விஷயம் கத்துக்கலாம் அண்ட் இந்த பேஜ்லயும் ஐ லவ் ட்ரிச்சி பேஜ்லயும் நிறைய லைஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஹோஸ்ட் பண்றாங்க ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்கு எல்லாருமே ஆக்சுவலா பார்த்து யூஸ்ஃபுல்லா நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த சைட்ஸ் சீல் பண்ணிட்டோம் சோ அடுத்தது வந்து இப்ப மேல வந்து நம்ம சீல் பண்ண போறோம் அதே மாதிரி டேப் எடுத்துட்டு ஒட்டிருங்க கேர்ஃபுல்லா ஒட்டணும் ஏன்னா நீங்க இப்படி ஒட்டும் போது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அதிகமா ஒட்டிட்டீங்கன்னா உங்க கார்டுக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு அது தெரிஞ்சிடும் அதனால கரெக்டா அந்த சைஸ் மெஷர் பண்ணி ஒட்டணும் ஸோ மேல ஒட்டியாச்சு அடுத்து வந்து 
இதையும் நம்ம கரெக்டா அதே அளவு பார்த்துட்டு ஒட்டிடலாம் சோ இப்ப நம்ம முடிச்சாச்சு இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டா சீல் பண்ணி ஒட்டிருங்க அதுக்கப்புறமா நம்மளோட கிரீட்டிங் கார்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் சோ இப்படி திறந்தா இப்படி இருக்கும் சோ மேபி உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு அவுட்லைன் போட்டுட்டு உங்களுக்கு என்ன தேவையோ என்ன மெசேஜ் நீங்க வந்து யாருக்கு கிரீட்டிங் கார்டு கொடுக்க போறீங்களோ அந்த மெசேஜ் வந்து எழுதி கொடுங்க இது வந்து ரொம்ப ஈஸியா பண்ற ஒரு கார்டு எய்தர் இது வந்து ஒரு கலர் பேப்பர்ல வச்சும் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து ஏதாவது ஒரு வீட்டுல இருக்க அட்டையோ இல்லைன்னா இந்த ஷர்ட் பாக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நிறைய வரும் சோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அட்டையோ எது வேணாலும் வச்சு நீங்க இந்த இதை ட்ரை பண்ணலாம் சோ இதுக்கு தேவையானது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கார்டு அந்த கார்டு வந்து நல்லா ஏதாவது ஒரு திக்கான கார்டா இருக்கணும் சோ உள்ளுக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு இன்னொரு கார்டு தேவை நடுவுல இந்த மாதிரி பருப்பு போட்டு நீங்க யாருக்காவது உங்களை உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா யாரு சமைச்சு கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலா இந்த லாக்டவுன் முப்பது நாள் ஆச்சு இன்னும் முப்பது நாள் இருக்கலாம் தெரியல சோ அந்த மாதிரி யாரு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா பண்றாங்களோ ஏதாவது கிப்ட் கொடுக்கணும்னு நினைச்சா வெளியே போய் வாங்க முடியாது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு ட்ரை பண்ணி கொடுங்க சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஃப்ரூட் கார்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்திருப்போம் எல்லா பழமுதிர் சோலை பழமுதிர் நிலையம் எல்லாத்துலயுமே வந்து ஆப்பிள் பேர் இந்த மாதிரி எல்லா ஃப்ரூட்ஸ்க்கும் வெளியே இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க சோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு எப்படி டெக்கரேட் பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் சோ அதுக்கும் வந்து இது வந்து நான் ஏற்கனவே பண்ணி வச்ச ஒரு கார்டு சோ இதுக்கு வந்து நான் கிரீன் கலர் கார்டு எடுத்து கிரீன் கலர்ல எடுத்திருக்கேன் சோ மிச்சம் அதுக்கு கட் பண்ணதோட மிச்சம் இருக்கும் உங்க கிட்டக்க சோ அந்த மிச்சத்தை வந்து நீங்க ரெண்டா இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதுக்கு தேவை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரூட் கவர் இருந்தா போதும் இத நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பாத்துருப்போம் சோ நான் வந்து ஆரஞ்ச் கார்டு வச்சுக்கிறேன் சோ இந்த மாதிரி இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ல நம்ம வந்து ஒரு பார்டர் வரைஞ்சுக்கிறோம் டோட்டலா சோ எல்லா சைட்லயும் பார்டர் வரைஞ்சுக்கிறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைஞ்சிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பண்ண மாதிரி நடுவுல அந்த பாட்டில கட் பண்ண மாதிரி சோ இந்த கார்ட்லயும் வந்து இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப் இப்ப வரைஞ்சிருக்கோம்ல நான் இன்னும் டார்க்கான கலர்லயே உங்களுக்கு வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் சோ எல்லா பார்டரும் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி போர் சைட்லயும் லைன் வரைஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கார்டுல வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எல்லா சைடும் எடுத்துட்டு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல வரைஞ்சுக்கோங்க இப்ப திருப்பி ஒரு பிளேட் எடுத்து நம்ம வந்து இந்த வரைஞ்ச பார்ட்டை வந்து கட் பண்ணிட்டு வெளியே எடுக்கணும் சோ இது பிளேட் வச்சு மட்டும்தான் பண்ண முடியும் சிசர்ஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா ரொம்ப நீட்டா வராது நம்ம வந்து நிறைய திங்ஸ் கிச்சன்ல யூஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்ல வீட்டுல யூஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் ஆக்சுவலா ரீயூஸ் பண்ணலாம் நிறைய விஷயம் நம்ம ரீயூஸ் பண்ணாம சட்டி சட்டுன்னு தூக்கி போட்டுட்டு என்ன பண்றோம்னா புதுசு புதுசா திங்ஸ் வாங்கிக்கிட்டே இருக்கும் சோ பெட்டர் நம்ம தூக்கி போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை திங்க் பண்ணி பாருங்க இதை வச்சு நமக்கு ஏதாவது பண்ணலாமா இல்ல ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா அப்படின்னு நான் வந்து என் வீட்டுல அப்படிதான் எதையுமே அவ்வளவு ஈஸியா தூக்கி போடுறது கிடையாது ஏதாவது இப்போ ஒரு பாக்ஸ் சாப்பிட்டா கூட ஒரு குட் டே பாக்ஸோ ஏதோ ஒரு பாக்ஸ் அதை வேற எதுக்காவது ரீயூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சிருப்பேன் நிறைய நம்ம ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் எல்லாம் விதவிதமா வாங்குறோம் ஆக்சுவலா நம்ம வீட்டுல இருக்க இந்த பாக்ஸஸ் எல்லாம் வச்சு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் என்ன மோர ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம போட்டு வேற கூட யூ பண்ணி வச்சுக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி நாலு சைடும் நீட்டா கட் பண்ணிருங்க நான் மறுபடியும் கட் பண்றேன் ரொம்ப திக்கான கார்டுனால கரெக்டா அந்த லைன் மேலே நிறைய தடவை ரெண்டு மூணு தடவை கட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு சோ நீங்க வந்து இதுக்கும் வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு பிரைட் கலர் கார்டு ஆக்சுவலா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் நடுவுல நம்ம வந்து ஒயிட் கலர் பேப்பர் தான் வைக்க போறோம் சோ 
சோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு சோ நமக்கு ஃபைனலா வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் கார்னர்ஸ்ல ஓகே கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு நல்ல ரெக்டாங்கிள் இப்ப இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு ஃப்ரூட் கவர் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு இத சிசாஸ வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சும்மா கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கார்டில் நம்ம ஆக்சுவலாக பொசிஷன் பண்ணிட்டு சைடில் நம்ம அப்படியே ஒட்டணும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதை ஃபஸ்ட் ஒட்டிடுவோம் ஒட்டினதுக்கு அப்புறமா வந்து நமக்கு தேவையில்லாத பாட் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதை வந்து மோஸ்டாக வந்து க்ளூ வச்சே ஒட்டுங்க ஏன்னா இது வந்து செலோ டேப் வச்சு ஒட்டுனா வந்து திருப்பி திருப்பி கையில வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ பெஸ்ட் வந்து ஃபெவிகால் வச்சே ஒட்டலாம் ஸோ ஒட்டுனதுக்கு அப்புறமா இந்த இது மட்டும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒட்டிட்டு அப்புறமா கட் பண்ணணும் பிகாஸ் இது வந்து கொஞ்சம் எலாஸ்டிக் இருக்கு இந்த மாதிரி அதனால விரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம முதல்ல ஒட்டிட்டு முதல்ல கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒட்டுனா ஒரு சில சைட் மேபி பத்தாம இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு நிறைய ஒரு சில கிவி பாக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நல்ல திக்கான டிரான்ஸ்பரண்ட் பாக்ஸ்ல வரும் அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்டான பாக்ஸ கட் பண்ணி கூட நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ண கார்டு அதுல கூட நீங்க பிக்ஸ் பண்ணி ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டு பண்ணலாம் சோ இப்ப நான் வந்து ஃபுல்லா க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டேன் நாலு பக்கமும் இப்போ இத வந்து இதுல ஸ்டிக் பண்ண போறேன் சோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு நல்லா பெரிய பெரிய ஹோல்ஸா தெரிகிற மாதிரி ஒட்டிருங்க இப்படி ஒட்டியாச்சு அதுக்கப்புறமா இது காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இத நல்லா இந்த எஜஸ் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லா கட் பண்ணிடுவோம் கேர்ஃபுல்லா கட் பண்ணுங்க காடை கட் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ நம்ம வந்து இந்த சைடு கட் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து மேலே ஒரு சைடை கட் பண்ணுவோம் இப்போதான் நம்ம க்ளூ வச்சு ஒட்டினால லேசாக வெளியே எடுத்துட்டு வருது ஓகே ஸோ நம்ம இன்னும் ஒரு சைடையும் கட் பண்ணியாச்சு உள்ளே பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கும் இதே மாதிரி ஐடியா வச்சு நீங்க ஒரு போட்டோ ஃப்ரேம் கூட ஆக்சுவலா தயாரிக்கலாம் இதே மாதிரி இப்ப நான் கார்டுல வந்து நடுவுல ஒரு இடத்த மட்டும் கட் பண்ணேன் இதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரு பெரிய அட்டை ஏதாவது எடுத்துட்டு அதுல இந்த நடுவு இடத்த கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க இந்த இதை வந்து கார்னர்ஸ் எல்லாத்துலயும் வச்சுட்டு நடுவுல ஒரு போட்டோ வச்சா ஆக்சுவலா அதுதான் போட்டோ ஃப்ரேம் நிறைய நம்ம கிச்சன்ல யூஸ் பண்ற திங்ஸ் வீட்டுல யூஸ் பண்ற பாக்ஸஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு நிறைய கிராஃப்ட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபைனலா கொஞ்சம் காயணும் ஏன்னா இப்போ ரொம்ப லைட்டாக இருக்கு நம்ம இவ்வளோ ஃபெவிகால் போட்டனால ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரிப்பனோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஃப்ளார்ஸ் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளார் பஞ்ச் ஒன்று வச்சிருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு சின்ன சின்ன ஃப்ளார்ஸ் நம்ம கட் பண்ணி ட்ரா பண்ணியும் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நான் இந்த இதில் பஞ்ச் பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து கிரீன் கலர்ல நான் வந்து இந்த இது வந்து ஆரஞ்ச் கலர்ல எடுத்தனால ஸோ இதுக்கு வந்து கான்ட்ராஸ்டா மேபி சின்ன சின்ன பர்பிள் கலர் ஃபிளாஸ் வயலட் கலர் பேப்பர் எடுத்து இதுல ஃபிளாஸ் கட் பண்ணி இதுல ஸ்டிக் பண்ணலாம் நீங்க எப்படி வேணுமோ டெக்கரேட் பண்ணலாம் இப்போ என்கிட்ட ஃபிளார் பஞ்ச் இருக்கனால நான் வந்து ஃபிளார்ஸ் வச்சிருக்கேன் நீங்க வந்து இதே இது ஸ்டார் பஞ்ச் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப சின்ன சின்னதா ஒரு ஒரு பேப்பரை நல்லா மடிச்சுட்டு அதுல ஒரு ஃபிளாரோ ஸ்டாரோ வரைஞ்சிட்டு அதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் 
flowers are flower cut panirken paathinga na ungalku theriyum chinna chinna flowers uh, so idha vandha namma ipo card la decorate pannuvom konjama center la mattum glue vechittu idha vandha ottalam indha maadhiri decorate pannalam இது வந்து கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கு இதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் கலர்ல இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வச்சு பிளாஸ் கட் பண்ணி இல்ல வேற எதுவும் ஹார்ட் அண்ட் ஷேப்போ இல்ல ஸ்கொயர் ஷேப் என்ன டிசைன் வேணாலும் கட் பண்ணிட்டு நம்ம இதுல ஒட்டலாம் சோ இப்ப ஆக்சுவலா நமக்கு ரொம்ப நிறைய டைம் இருக்கு நம்ம கிட்ஸுக்கு பொறுமையா நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து அவங்கள ட்ரை பண்ண சொல்லலாம் பிகாஸ் இந்த நியூஸ் எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு பெரிய நியூஸா இருக்கு மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நாலு வருஷம் கழிச்சு வந்து நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா ஆக்சுவலா இது ஒரு பெரிய நியூஸா இருக்காது சோ அதனால எல்லாரும் ரொம்ப எல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம எந்த விதத்துல நம்மளால டைம் யூஸ்ஃபுல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமோ ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் சோ நம்ம வந்து ஆறு பிளாஸையும் வந்து சைட்ல ஒட்டியாச்சு சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களோட கிரீட்டிங் கார்டு ஆறு பிளாஸையும் ஒட்டியாச்சு அதுக்கப்புறம் நடுவுல இந்த கவர் இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் காயட்டும் இப்ப வந்து ஒரு ரிப்பன்ல ஒரு நல்ல போ பண்ணி நம்ம இந்த இடத்துல டெக்கரேட் பண்ணலாம் சோ நான் இங்க வந்து பிங்க் கலர் சாட்டன் ரிப்பன் எடுத்திருக்கேன் நல்ல பிரைட்டா ஏதாவது ஒரு கலர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இப்படி ரெண்டு எஜ்ஜையும் இப்படி இப்ப வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு போ பண்ணுங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன போ பண்ணிட்டு எப்போதுமே சாட்டன் ரிப்பன் கட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட கார்னரை வந்து இப்படி ஒரு ஆரோ மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் பாக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம நிறைய கிஃப்ட் ஷாப்ஸ்ல எல்லாம் பாத்துருப்போம் கிஃப்ட் எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு பேக் பண்ணி கொடுப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி நல்ல கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த போ வந்து நம்ம இந்த கார்ட் மேல ஸ்டிக் பண்ண போறோம் ஓகேவா சோ அதுக்கு முன்னாடி உள்ளுக்குள்ள வந்து இது வந்து பிளெயினா இருக்கு நம்ம வேணும்னா ஒரு டார்க் கலர் பேப்பர் கொடுத்தோம்னா இந்த ஒயிட் கலர் நல்லா தெரியும் சோ நம்ம இது தெரிய வேணாம்னு நினைச்சோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பேப்பர் ஸ்டிக் பண்ணலாம் சோ இதுக்கு வந்து நான் நல்ல டார்க் கலரா பிளாக் கலர் சூஸ் பண்றேன் சோ பிளாக் கலர் பேப்பர் எடுத்துட்டு இந்த கார்ட் சைஸ்க்கு நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ண கார்ட் சைஸ்க்கு கட் பண்ணிட்டு இந்த சைட் ஃபுல்லாத்தையும் கவர் பண்ண போறோம் சோ ஏ போர் ஷீட்டை வந்து நாலா மடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் நம்ம அந்த சைஸ்க்கு தான் இப்ப எடுத்திருக்கோம் இந்த கார்டை சோ மடிச்சுட்டு இந்த நாலு பாகத்துல ஒரு பாகத்தை கட் பண்ண போறோம் கரெக்டான சைஸ்ல கட் பண்ணுங்க ரொம்ப பெருசு சின்னமா கட் பண்ணிட்டோம்னா வந்து நம்மளோட கார்டுக்கு வெளியே வந்து அது தெரியும் சோ இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம வைக்க போறோம் சோ இதையும் அகெயின் நல்லா க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிடுவோம் நீங்க வந்து இந்த இடத்துல க்ளூ போடும் போது பேப்பர்ல தான் க்ளூ போடணும் கண்டிப்பா வந்து ஆஹ் இந்த ஃப்ரூட் கவர் மேல போட்டுறாதீங்க ஏன்னா இது வந்து இப்படி ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங்கா இருக்கனால நம்ம க்ளூ வந்து ரொம்ப உள்ளுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள போயிடும் கரெக்டா ஒட்டாது சோ நாலு கார்னர்ஸ்லயும் நாலு கார்னர்ஸ்லயும் நம்ம வந்து க்ளூ ஓட்டலாம் இந்த பிளாக் கலர் பேப்பர்ல எல்லாத்துக்குமே பேசிக்கா பெவிகால் யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம தண்ணி க்ளூ எல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த கிராஃப்ட்க்கு எல்லாம் ரொம்ப வெளியே வந்துரும் அது நல்லாவும் இருக்காது ரெண்டாவது வந்து பேப்பர் வந்து ரொம்ப ஊறி போன மாதிரி இருக்கும் சோ அதனால பெவிகால் வந்து பெஸ்ட் பெவிகாலோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு திக்கான ஒயிட் க்ளூ அதே மாதிரி இந்த ரோல்ல இருக்க ஃபெவி குவிக் ரொம்ப யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அது வந்து இவ்வளோ நல்ல க்ளூவை வந்து நல்லா பிடிக்காது கிராஃப்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகாது பேப்பர் மட்டும்தான் ஒட்டலாம் 
மத்த ஏதாவது கவரோ ஏதாவது ஒட்டணும்னா வந்து நமக்கு அது கரெக்டா வராது வந்து நாலு சைடும் வந்து இதுல க்ளூ அப்ளை பண்ணியாச்சு சோ நம்ம இந்த சைடு இந்த கவர் மேல ஒட்டிடலாம் ஒயிட் கலர் கவர்ல சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பாக்குறதுக்கு வந்து வெளியே நல்ல டார்க் கலர் தெரியும் சோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பிளாக் கலர் இருக்கு சோ நான் அந்த பேப்பரை வந்து லேசா கட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த பிளாஸ வந்து கொஞ்சம் ஸ்கெட்ச் வச்சு ஹைலைட் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு டார்க் கலர் ஸ்கெட்ச் எடுத்துட்டு நான் இது வந்து லைட் பர்பிள் ஓட்டிருக்கேன் அதனால நான் வந்து லைட் ப்ளூ வச்சு இத பண்றேன் ஒரே மாதிரி பிளாஸ் வராது அப்படின்னு நீங்க யோசிக்க வேண்டாம் பேப்பரை வந்து நல்லா போரா மடிச்சுட்டு இல்லைன்னா இன்னும் எயிட்டா மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதுல ஒரு சின்ன பிளார் வரைஞ்சு சிசாசை வச்சு அந்த ஒரு பிளாரை நீங்க கட் பண்ணீங்கனாலே வித்த எல்லா பிளாரும் அதே சைஸ்க்கு வந்துடும் சோ நீங்க அதை கூட இதுல எடுத்து ஓட்டலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பர்த்டே கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன கேக் பீஸ் மாதிரி அதில் டிசைன் பண்ணிட்டு ட்ரையாங்கிளில் ஓட்டலாம் ஒரு வேலண்டைன்ஸ் டேனா ஒரு ஹார்ட் அண்ட் ஷேப் இந்த சைட்ஸில் ஓட்டலாம் இது வந்து நான் ஒரு ஜென்ரலாக பண்ணுறதுனால ஒரு ஃப்ளாஸ் ஓட்டியிருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து ஏற்கனவே பண்ணி வச்ச போ இந்த போவை வந்து நம்ம இந்த கார்டில் ஓட்ட போகிறோம் ஸோ நிறைய க்ளூ போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது ஒட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதே மாதிரி ஒட்டுனதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப டச் பண்ணி இதை ஷேக் பண்ணாதீங்க ஏன்னா போ வந்து அப்புறம் கொஞ்சம் அசைஞ்சிரும் அப்புறம் நல்லா க்ளூ பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு அதை திருப்பி வந்து அசைக்க முடியாது ஸ்ட்ரைட்டா சோ பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களோட கார்டு ஓகே சோ இதான் நம்ம இன்னைக்கு ரெண்டு கார்ட் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணது சோ ஒண்ணு வந்து ஸ்பைஸ் பாட்டில் கார்டு இன்னொன்னு வந்து ஃப்ரூட் கவர் கார்டு சோ இந்த ஃப்ரூட் கவர் நான் சொன்ன மாதிரி அசைக்க வேண்டாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் சோ நான் வந்து ஏற்கனவே பண்ணி வச்சிருக்க கார்டோட கலர் காம்பினேஷன்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நீங்க பாருங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் பண்ண கார்டு வந்து நம்ம வந்து எல்லோ கலர் தால் வச்சு பண்ணோம் சோ இது வந்து ஒரு இது வந்து இன்னொரு காம்பினேஷன் ஒரு எல்லோ கார்டு உள்ளுக்குள்ள வந்து பிளாக் பெப்பர்ஸ் இருக்கு ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் பாட்டில் கொடுத்திருக்கேன் சோ அகேன் இது வந்து நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கலர் காம்பினேஷன் இது வந்து ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் கார்டு வித் உள்ளுக்குள்ள நிறைய ஜீரா போட்டிருக்கேன் சோ பின்னாடி வந்து ஒயிட் கலர் பேப்பர் வச்சிருக்கேன் சோ எல்லாத்துலயும் இப்படி உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அது தெரியவே தெரியாது நீங்க ஒட்டி இருக்கீங்கன்னு சோ எல்லாரும் பார்க்கும்போது என்னடா எது வித்தியாசமா இருக்கே அப்படின்னு நினைப்பாங்க நீ பாருங்க உள்ளுக்குள்ள வந்து எதுவுமே தெரியாது சோ இது ஒரு கலர் காம்பினேஷன் இது ஒண்ணு மூணாவது வந்து நம்ம இன்னைக்கு பண்ண கார்டு கிரீன் கலர் பாட்டில் கார்டு உள்ளுக்குள்ள வந்து ரெட் கலர்ல கொடுத்துருக்கேன் உள்ள பாசி பருப்பு போட்டிருக்கேன் நீங்க எந்த பருப்பு வேணாலும் போடலாம் அந்த கலருக்கு ஏத்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஃப்ரூட் கவர் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு மாடல் வச்சிருக்கேன் இது இதுவும் வந்து சாட்டன் ரிப்பன்ல பண்ணதுதான் இதுவும் ஆரஞ்ச் ஆனா இங்க வந்து நம்ம வந்து மேல ஓட்டி இருக்கோம் பேப்பரை இதுல வந்து கீழே ஓட்டி இருக்கோம் கருப்பு கலர் பேப்பர் சோ அதை மூடும் போது இதை திறக்கும் போதும் நல்லா நல்லாவே தெரியும் இது வந்து சின்ன சாட்டன் ரிப்பன் யூஸ் பண்ணி மேல ஒரு போ பண்ணி ஓட்டியிருக்கேன் அதே மாதிரி கீழே வந்து ஒரு சின்ன சாட்டன் ரிப்பனை ஒரு டிசைனுக்காக ஓட்டியிருக்கேன் சோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ நாங்களும் எங்களோட பேஸ்புக் பேஜ் கார்ட்ஸ் பை ரத்னான்னு நான் வச்சிருக்கேன் சோ அதுல நிறைய வீடியோஸ் வந்து போட்டுட்டு இருக்கேன் இந்த லாக்டவுன்காக சோ அதையும் எல்லாரும் பார்த்து பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க பிகாஸ் நமக்கு இப்ப ரொம்ப நிறைய டைம் இருக்கு தேவையில்லாம டைம் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அண்ட் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்த ஐ லவ் திருச்சி பேஜ்க்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்யூ நான் திருச்சி பொண்ணு சோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஆக்சுவலா இந்த ஷோவை பண்றேன் இந்த பேஜ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து நான் போய் நான் அப்ரோச் பண்ணி எனக்கு இந்த லைவ் ஷோ ஆக்சுவலா இந்த டைமிங் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருமே நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க இந்த பேஜ்ல ஆக்சுவலா ரொம்ப நல்லா நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் நிறைய லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆயிட்டு இருக்கு 
சோ மறுபடியும் நான் உங்களை வந்து வேற ஒரு வீடியோல சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் தேங்க்யூ நான் சேது ரத்னா தேங்க்ஸ் பபாய்